بزرگان ملت عزیز دوستو نوجوان بھائیو بعد از پیغمبر آج تک شیعہ ہمیشہ زیر اطاب رہے ہیں کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ جس دور میں شیعوں نے سکھ کا سانس لیا ہو امیر المومنین کی ایک مختصر عرصے کے لیے حکومت اور وہ بھی مسلسل جنگوں میں گزری اور اس وقت ایک مخصوص خطے میں شیعہ حکومت وہ بھی ایک چھوٹے سے خطے میں جمہوری اسلامی ایران میں ورنہ چودہ سو سال میں کوئی شیعہ حکومت نہیں آئی اگر کوئی حکمران آئے تو شیعہ حکومت نہیں تھی شہنشاہ بھی تو نام کا تو شیعہ ہی تھا شیعوں پہ چودہ سو سال پابندیاں رہیں مذہب کی نشر و اشاعت پر تبلیغات پر کھل کر مذہب کی تبلیغات نہیں کر سکتے کتب کی نشر و اشاعت نہیں ہو سکتی اپنے مذہب کا پرچار کھل کے نہیں ہو سکتا حکومت سرپرستی کر رہی ہے تو ان اداروں کی جو تشیعوں کے خلاف کام کر رہے ہیں جو ایجنسیاں شیعت کے خلاف لیٹریچر چھاپ رہی ہیں وہ نام نہاد اہل علم جو شیعت کے خلاف پرپگنڈا اور غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں انہیں باقیدہ بیت المال سے نوازا جا رہا ہے جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہاں مطاف کے مقام پر ایک شخص کو بٹھایا جاتا ہے مغرب کے بعد جو شیعت کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتا ہے اور یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے اور صاف جھوٹا پر بگنڈا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ سارا کچھ چودہ سو سال سے ہو رہا ہے سوال یہ ہے حکومت خلاف بیت المال خلاف لٹریچر خلاف پرپگنڈا خلاف قید خانے بھرے گئے ان کے بچے ماں کی گودوں میں زبا ہوئے تین نام رکھنے جرم علی حسن حسین جو یہ تین نام رکھتا اس کے بچے کو قتل کر دیا جاتا کوئی یہ نام نہیں رکھ سکتا ان لوگوں کو تو ختم ہو جانا جائی تھا یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ مذہب چھوڑ جاتے ہیں اس مذہب کا تو نام و نشان رہتا یہ زندہ کیسے ہیں یہ مذہب زندہ کیسے ہے کس کی وجہ سے ہے ہماری وجہ سے ہے سوچنا ہے یہ تھوڑے سے وقت میں ہم نے اس پہ غور کرنا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے کئی بندے ہیں 
مخصوصیاں کراتے ہیں مجلسیں کراتے ہیں سال کی ایک مجلس کرا دی یا لاسنس دار ہیں سال کے دس دن مجلس کرا دی یا خمسہ کرا دیا وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ عزداری سید شہدہ یا یہ مذہب میری وجہ سے زندہ ہے یا میری وجہ سے قائم ہے یا مسجد کے بانی بنے ہوئے ہوں متولی بنے ہوئے ہوں یہ مسجد ہماری وجہ سے آباد ہے یا مدرسے کے متولی ہوں یا محتمم ہوں یہ سمجھیں کہ یہ مدرسہ ہماری وجہ سے ہے یا چند مدارس ان کی سرپرستی میں ہوں اور وہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اتنے طلبہ ہمارے دیرے سرپرستی ہیں یہ خیال ان کے ذہن میں آئے تو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آشورہ محرم اسلام دین اسلام قرآن یہ ہماری وجہ سے نہیں زندہ ہم ان کی وجہ سے زندہ ہیں کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری وجہ سے یا میری محنت کی وجہ سے یا میری زحمت کی وجہ سے نہیں یہ ہم ان کی وجہ سے زندہ ہیں یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے خلوص کے ساتھ ان عامال کو انجام دینا چاہیے کہ اللہ ہماری اس محنت کو قبول کرے اور یہ ہمارے لئے زاد آخرت ہو بن جائے ورنہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی بھونکوں سے بجا دیں اور اللہ اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کی حفاظت چاہتا ہے اور جس نور کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی نہیں بجا سکتا محافظ اللہ کربلا کا محافظ دین اسلام کا محافظ تشیعوں کا محافظ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا حجاج ابن یوسف کے دور میں حجاج ابن یوسف کے دور میں اسی ہزار شیعہ حجاج کے قید خانے میں تھے آج سے ساٹھ سال پہلے لبنانی عالم کی تحقیق کے مطابق ایک دور وہ تھا میں نے کہا تین نام لکھنے رکھنے جرم تھے علی حسن حسین ان کا بچوں کے نام رکھنے جرم تھے ایک عالم دین کی تحقیق کے مطابق ساٹھ سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی اس بہرینی عالم نے جب وہ لکھتے ہیں کہ جب نام لکھنے رکھنا بچوں کا جرم ہے اور مسلسل سزا دی جا رہی ہے اس کے اثرات کتنے ہونے چاہیے تھے وہ اس وقت کے اعتبار سے لکھتے ہیں کہ آج 
اس وقت تہتر کروڑ انسانوں کے نام یا حسین کے نام سے شروع ہوتے ہیں یا حسین کے نام پہ ختم ہوتے ہیں جتنا دمانے کی کوشش کی گئی یہ ہماری وجہ سے نہیں یہ اس کی وجہ سے کہ محافظ وہ ہے ایک سبب خود وہ محافظ ہے دوسرا سبب بقائے تشیعوں کا دوسرا سبب عرض کرتا ہوں دو ہستیوں کے خطبات دو ہستیوں کے خطبات ہیں میں اپنے آپ سے بھی اور آپ ادرات سے بھی ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پہ آپ غور کریں سلطان المدارس کے سالانہ جلسے پہ آ جانا اور تقریریں سن کے چلا جانا اس سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی کوئی سمجھے نا میں نے ذمہ داری ادا کر دیئے اس سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی ذمہ داری ادا تب ہوتی ہے جب سننے کے بعد جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کیا جائے ذمہ داری اس وقت ادا ہوگی آیت اللہ محسن قرآتی علم دوست لوگ علماء جانتے ہیں ان کو جن کی عقائد کی اوپر بڑی بہنت ہے پی ایش ڈی انہیں کی ہے تفسیر ان کی موجود ہے تفسیر کیا نام ہے تفسیر کا آیت اللہ محسن قرآتی کی تفسیر جی کسی کو اگر نام یاد ہو مجمع میں سے تفسیر نور تفسیر نور ان کی تفسیر بہترین تفسیر موجود ہے پچاس سال انہوں نے قرآن پہ کام کیا ہے آج بھی ٹی وی کے اوپر جب ان کا دس آتا ہے تو کروڑوں انسان ان کا دس ٹی وی پہ سنتے ہیں ضعیف ہو گئے ہیں کافی دو تین سال پہلے ایک کانفرس میں آئے تھے لیکچر کے لیے اختتام لیکچر پر ان سے کہا گیا آپ دعا کریں تو دعا میں انہوں نے ایک جملہ کہا اس کو میں دوراتا ہوں کہا کل میں نے کہا پچاس سال جس شخصیت نے قرآن کی خدمت کی اللہ کی مقدس کتاب کی تشریح آقام الہیہ کی تشریح درس و تدریس میں گزارے وہ فرماتے ہیں کل جب محسن کراتی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور اللہ پوچھے گا محسن کراتی بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کام کیا ہم غور کریں ابھی مسائب آپ سن رہے تھے نا حافظ کفیت حسین مرہوم فرماتے ہیں جب حضرت علی اکبر کی بلادت ہوئی ہے مدینہ سے باہر کے لوگ آتے تھے نواز رسول کے دروازے پہ دست تک دیتے تھے امام دروازے پہ باہر آتے اور سوال کرتے تھے فرزند رسول ہم نے آپ کے نانا کی زیارت نہیں کی ہم نے سنا ہے اللہ نے آپ کو فرزند دیا ہے جو آپ کے نانا کی شبیہ ہے 
اگر زحمت نہ ہو تو ان کو اٹھا کے لے آئیں ہم شبیہ پیغمبر کی زیادت کر لیں وہ اٹھارہ سال کا ہوگا اٹھارہ سال کا ہوا امام سے اجازت لینے کے لیے آیا امام نے اجازت دی اٹھارہ سال کے بچے کو موت کی اجازت دینا یہ آسان نہیں ہے سلطان المدارس کے ساتھ محبت رکھنے والو ہم اپنے قریبان میں جھانکیں ہم نے کتنے بچے سلطان المدارس میں بھیجے اس دین کو سیکھنے کے لیے جس کے لیے علی اکبر قربان ہوئے یوں تو ہم کہیں مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو علی اکبر سے پہلے قربانی دیتے جان قربان کرنا مشکل ہے چار پانچ سال کے لیے اولاد کو علم دین کے لیے وقف کرنا آسان ہے یہ آسان ہے وہ مشکل ہے ہم سوچیں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا ہے ابو دردہ جنگل میں ہے مولا بھی جنگل میں ہے تھوڑا سا فاصلہ ہے ابو دردہ بھی نماز پڑھ رہا ہے مولا بھی نماز پڑھ رہا ہے رات کا آخری پیر ہے آواز خاموش ہو گئی فجر صادق کے قریب ٹیم پہنچ ہو گیا ابو دردہ نے سوچا شاید مولا کی آنکھ لگ گئی گئے دیکھا خوشک لکڑی کی طرح پڑے ہوئے ہیں یوں کروٹ بدلنا چاہیے خوشک لکڑی ہے نہ بدلی پھر یوں ہو گئے ادھر کروٹ بدلنا چاہیے نہ بدلی سیدھے آئے گھر میں دستک لی دختر پیغمبر علی دنیا سے رخصت ہو گئے کہاں پہ دیکھا ہے یوں نماز پڑھ رہے تھے خاموش ہو گئے میں اٹھانے کے لیے گیا تو بالکل جسم خوش ہو چکا ہے فرمایا علی زندہ آیا جاؤ عبادت کے بعد ہمیشہ علی کی یہی عادت ہوتی ہے آئے پانی مانی ڈالا ابو دردہ کو دیکھا فرمایا ابو دردہ رو کیوں رہا ہے کہا مولا آپ کی حالت کو دیکھ کے رہا ہو رہا ہوں فرما ابو دردہ کاش تو اس وقت موجود ہو جب اللہ کے دروار میں میں کھڑا ہوں گا اور اللہ مجھ سے سوال کرے گا اللہ کے دروار میں پیشی ہوگی بتا تو نے زندگی کہاں گزاری عمر کے بارے میں سوال ہوگا یاد رکھو دین اسلام یا شریعت فقط نماز روزہ حج تک محدود نہیں پانچ اصول دین ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے اور عقیدے کی بنیاد تین چیزیں ہونی چاہیے عقل سلیم آیات محکمات سنت متواترہ دس فرو جو معروف ہیں دس فروع دین جن پر عمل واجب ہے اور 
اخلاقیات معاشرے کے اندر کردار آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کسی کے نیکی کو دیکھنا ہو تو اس کے لمبے لمبے سجدوں کو نہ دیکھو معاشرے میں اس کے معاملے کو دیکھو لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے کارز لے تو واپس بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا لین دین کیسے ہے اس کی زبان کیسے ہے محفل کیسے ہے اس میں دیکھو حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا سعاد ابن معاذ بڑا نیک صحابی ہے جس کی تشیع جنازہ میں خود سرور کائنات موجود ہے اور حضور پورا پاؤں نہیں ٹیک رہے یوں انگلیوں کے بعد چل رہے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو عذیت دے رہے ہیں پورا پاؤں ٹیکیں فرمایا سعاد کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی گنجائش نہیں ہے خود جنازہ پڑھایا دفن کر آیا مٹی ڈالی جا رہی تھی قبر پر ساتھ ماں بیٹھی تھی اس کی اس نے کہا ساتھ تو بڑا خوش قسمت ہے تو جنتی ہے کہا جنتی نے کہو عذاب قبر نازل ہو رہا ہے کیوں فرمایا بیوی سے بد اخلاق تھا بد اخلاق جاؤ اس کی بیوی سے کہو جب تک وہ معاف نہیں کرے گی خدا بھی معاف نہیں کرے گا اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق توبہ کا معنی استغفر اللہ ربی و اتوبو الہ فقط نہیں ہوتا استغفر اللہ ربی و اتوبو الہ کا معنی یہ ہے کہ جن کے حقوق ضائع کیے ہیں ان کو دعا کرے اخلاقیات درستوں دین اسلام پہ مکمل عمل ہو خود ہم غور کریں ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے آج اگر تشیعو حسینیت پیغام آشورہ ہم تک پہنچا ہے تو دو ہستیوں کے خطبات ایک سید و ساجدین ایک زینب کبرا یہ دو ہستیوں کے خطبات اگر آشورہ زندہ ہے تو سید سجاد کے خطبات کی وجہ سے اور زینب کبرا کے خطبات کی وجہ سے یہ بعد میں عرض کروں گا ایک دو جملے تیسرا سبب غیر مسلموں کا بیان فرانس کے تین پروفیسر ہیں انہوں نے اس مسئلے پر پی ایش ڈی کیے ہمیں نہیں سو اس مسئلے کے طرف ہم متوجہ نہیں ہیں کہ شیعت کیسے باقی ہے غیر مسلم جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں شیعت کی بقا کے تین اسباب ہیں پہلا سبب بعد از پیغمبر شیعہ آج تک معصوم امام سے وابستہ رہے ہیں چاہے وہ حاضر تھا چاہے غائب تھا غیر 
اگر معصوم کے دامن کو نہیں پکڑا ہمیشہ شیعہ نے معصوم امام کے دامن کو پکڑا ہے چاہے وہ معصوم امام غائب تھا یا حاضر ہو تھا اس کچھے دروازے کو نہیں چھوڑا کچھے مکان کے دروازے کو نہیں چھوڑا جس کی طرف پیغمبر نشان دے ہی فرما گئے تھے انا مدینت العلم و علی بابوا اس دروازے کے ساتھ متمسے کو رہے کائنات میں جس گھر جیسا کوئی گھر نہیں آل بیت کی عقیدت کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کچے گھر کے دروازے کے ساتھ وابستہ رہے جس گھر جیسا حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی گھر نہیں نہ مبالغہ ہے نہ غلوب ہے ایک حقیقت ہے جس کو بیان کر رہا ہوں گھر بنتا ہے جب میاں شادی کر کے آئے بیوی کو لے کے آئے میاں اور بیوی ایک مکان کے اندر جمع ہوں تو گھر مکمل ہو جاتا ہے دو رکن موجود ہوں تو گھر مکمل ہوتا ہے وہ آخر تک جتنے افراد ہیں میں سب کو دعوت دیتا ہوں مجھے بتاؤ اس پوری کائنات میں کوئی ایسا گھر بتاؤ جس گھر میں دونوں رکن معصوم ہو شوہر بھی معصوم ہو زوجہ بھی معصوم ہو پوری کائنات میں سوائے علی و فاطمہ کے ایسا گھر کا اناد میں ہے حضرت آدم کا گھر نبی معصوم زوجہ تو کوئی معصوم ہے پیغمبر اکرم کا گھر گیارہ بیویاں تھیں علماء اہل سنت میں کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ نبی اکرم کی کوئی بیوی معصومہ تھی جنتی ہونا الگ بات ہے نیک ہونا الگ بات ہے معصومہ کا کوئی قائل نہیں حضرت مریم معصومہ ہیں لیکن ان کا شعور ہی کوئی نہیں ان کا شعور ہی کوئی نہیں میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی ایسا گھر بتاؤ اور اس سے ایک بڑھ کے جو میں عرض کرتا ہوں مجھے پوری کائنات میں ایسا گھر بتاؤ جس میں ماں باپ دونوں معصوم ہوں اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد محفوظ عن الخطا ہو میں نے معصوم نہیں کہا محفوظ ان الخطا کہا ہے اس لیے کہ امام حسن و حسین تو معصوم ہیں لیکن زینب و کلسوم محفوظ ان الخطا ہے ہمیشہ اس گھر کے ساتھ وابستہ رہے 
جتنی مشکلات آئیں جتنی پریشانیاں آئیں سر قلم کرانا پڑا اس دروازے کو نہ چھوڑا بچے شہید کرانے پڑے اس دروازے کو نہ چھوڑا آج بھی جو لوگ شہید ہو رہے ہیں پاسپورٹ چیک کرتے ہیں نا جس کا نام لکھا ہوا ہے غلام حسین جس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے محمد حسین جس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے علی حسین اس کو شہید کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے اس بندے سے دشمنی نہیں ہے اس نام سے دشمنی ہے اس نام سے دشمنی ہے تو کتنے مرواؤ گے کتنوں کو مارو گے کربلا میں کتنے رہ گئے تھے دو تھے نا کربلا میں کتنے رہ گئے تھے دو آج تو فقط حسین کے نام پہ جو ہیں وہ تیتر کروڑ ہے جو فقط حسین کے نام پہ ہیں باقیوں تو چھوڑ دو باقی احمہ کے جو نام پہ ہیں یہ بندے مارنے سے مذہب ختم نہیں ہوگا دو لاکھ مار دو گے تین لاکھ مار دو گے اور یہ بھی عرض کر دوں اپنی کمزوری کا بھی احساس کرو جو اپنی کمزوری ہے نا اس کو ذرا احساس کرو اور کچھ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ بھی بلند کرو بالکل کمزور ہو کے زندہ نہ رہو مولا امیر المومنین نے زندگی اور موت کی تعریف کی ہے ناجل بلا میں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الموتو فی حیاتکم شاید آگے پیچھے ہو جملہ مفہوم روایت آت کر رہا ہوں الموتو فی حیاتکم مقہوری والحیاتو فی موتکم قاہری حضرت فرماتے ہیں غالب آ کے مر جانا زندگی ہے مغلوب ہو کے زندہ رہنا موت ہے اور میں بڑے واضح لفظوں میں کہوں گا دو موقعوں پہ ہم مغلوب ہوئے ہیں دو موقعوں پہ دو موقعوں پہ ایک کفر کے مقابلے میں ایک نجدیت کے مقابلے میں کفر کے مقابلے میں بھی نجدیت کے مقابلے میں بھی ہمارے سامنے ہوتا رہا ہے ہم نے کوئی جرت کا مدارہ نہیں کیا دس لاکھ افراد بھی قتل ہو جائے مذہب ختم نہیں ہوگا مذہب ختم ہوگا جو کچھ آپ کے سٹیج پہ بیان ہو رہا ہے علی خالق علی رادق علی رب علی مالک یہ جو نظریات بیان ہو رہے ہیں نظریات کے قتل ہونے سے مذہب ختم ہوتا ہے افراد کے ختم ہونے سے مذہب ہو ختم نہیں ہوتا آپ بندہ قتل نہ کریں آپ مجلس میں کھڑے ہو کے مقابلہ نہ کریں نہیں کر سکتے آپ ہمت ہی نہیں ہے آپ میں آپ اتنا تو لے سکتے ہیں سی ڈی لے کے دو بندے ایس پی کے پاس چلے جائے ڈی پیو کے پاس چلے جائے ایس ایچو کے پاس چلے جائے اتنی بھی ہمت آپ میں نہیں ہے اتنی بھی آپ مردہ ہیں پرچہ کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا پرچہ کرانے کے لیے پرچہ میں کتنا خرچ ہوتا ہے وہ کفر بک رہا ہے مذہب کے خلاف بکواس کر رہا ہے اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کیا دینداری ہے کیا فائدہ نماز پڑھنے کا علماء کی حمایت کا کیا فائدہ کہ اگر آپ پرچہ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں آپ لڑائی نہ کریں چگڑا نہ کریں پہلا تو یہ ہے کہ اس قسم کی مجالس میں جانا حرام ہے بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ اعانت کرنی حرام ہے تاو 
امن و حرام ہے دام میں در میں سکنے جو کفریات بک رہے ہیں وہاں تو جہاں وہ تو تعاون تعاون اور رسم ہے اگر آپ جائیں گے تو حرام کریں گے اور کسی جگہ پہ ایک واقعہ ہوتا ہے چکوال میں واقعہ ہوتا ہے پرچہ کرانے کے لیے لاہور سے آدمی آتے ہیں یہ بوس دلی نہیں ہے تو کیا ہے وہی مقامی بندے اٹھے سی ڈی لے لے وکیل کے پاس جائے وکیل سے اس کو تاریخ بنوائے سیدھی جا کے ایس ایچ او کو دے دے ایس ایچ او سے وصولی کی درخواہ اس پہ سائن کرائے اگر نہیں کرتا ڈی پی او کے پاس چلے جائے اور واضح اعلان ہے کہ کوئی بھی فرقہ وارانہ گفتو کو کرتا ہے اس کو دے انتظامیہ کو دے فوری طور پہ وہ پتہ کرے گی لیکن ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں تقریر سننا فقط دینداری نہیں ہے اس زمانے میں بھی تھے جنگ سفین میں بھی تھے وہاں بیٹھے رہتے تھے وہاں بیٹھے رہتے تھے نماز علی کے بیچے پڑھتے تھے روٹی ماویہ کے دسرخان لگا دیتے ہاں کچھ ایسے تھے روٹی ماویہ کے دسرخان میں نماز علی علیہ السلام کے بیچے اور کچھ ایسے تھے کہ جب ان کے بارے میں خبر لی گئی تھی وہ امام نے کوفے سے تو فرمایا تھا قلوبکم ماکم و سیوفکم علیکم فرمایا تھا ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں ان کی تلواریں تمہارے اور ناجل بلاغا میں مولا نے کیا فرمایا ایسے شیعہ نہ بنو ایسے شیعہ بننے کا کوئی فیدہ نہیں ناجل بلاغا میں فرمایا مولا نے کہ کیا فرمایا حضرت نے مردوں کے چہرے والی عورتوں یہ ناجل بلاغا میں فرمایا کہ نہیں چہرے تمہارے مردوں جیسے ہیں حقیقت میں تم اور مرد بنو زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے مرنا فقط ایک مرتبہ ہے کئی مرتبہ نہیں ایک مرتبہ مرنا ہے اور وہ حق کی اوپر موت آنی چاہیے حق کی اوپر موت آنی چاہیے مذہب آل بیت کا دفاع واجب ہے وہ دفاع پہ پیسہ خرچ کرو مذہب آل بیت کی دفاع کے اوپر کوئی بے دین بے دینی کرتا ہے پہلے روکو بانی مجلس سے بات کر لو یہ بے دین بلا رہے ہو اگر اس نے کوئی بے دینی کی تو ہم جائیں گے عدالت میں جائیں گے اتنے طاقتور مومن ہیں وہاں ہمارے علاقے میں ایک بے دین وہ بکواس کر گیا پچاس ساٹھ بندہ تھا میں نے کہا یار یہ موبائل پہ دے دو اس کے اوپر تم نے جو ان کی ریکارڈ کی ہے تقریب ایک بندے نے مجھے نہیں دی اتنے بہت دل لوگ ہیں میں نے کہا یار میں پرچہ کراتا ہوں مجھے دے دو اس شیعت کا کیا فائدہ کوئی فیدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی شیئے جو کوئی فیدہ امام معصوم کے ساتھ وابستہ رہو ایسی وابستگی زبان کٹ جائے لیکن مذہب آل بیت پہ حرف نہ آئے دوسرا سبب مذہب کی بقا کا اشتہاد شیعہ مذہب آل بیت زندہ ہے اشتہاد کی اشتہاد کی وجہ سے آج تک اگر شیعہ مذہب غالب ہے تو اشتہاد کی وجہ سے غالب ہے علمی طور پر اگرچہ پاکستان میں 
ہم علمی طور پر مغلوب ہیں یہاں جہالت کا وزن زیادہ ہے علم کا وزن جہالت کی قیمت زیادہ ہے علم کی قیمت کم ہے یہاں جہالت کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے اور علم کو اہمیت کم دی جاتی ہے لیکن یہ جاہلوں میں یہ جاہلوں میں ہے علماء میں ایسا نہیں ہے اور یہ مذہب کی بقا اجتہاد کی وجہ سے تیسرا ازاداری سید الشہداء تیسرا مذہب آل بیت کی بقا کا اہم سبب ازاداری سید الشہداء ہے ازاداری سید الشہداء جو بابقصد ہو وہ بقا مذہب کا ذریعہ ہے ازاداری سید الشہداء جو اسلامی اصولوں کے تحت ہو ازاداری سید الشہداء جس کے اندر واجبات کو ترک نہ کیا جائے ازاداری سید الشہداء جس میں محرمات کا ارتقاب نہ کیا جائے ازاداری سید الشہداء جس میں ریاکاری نہ ہو جس عمل میں ریاکاری ہوگی وہ تو عبادت ہی نہیں ہے ازاداری سید الشہداء جسے خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے جسے نموش نام و نموش کے لیے جہاں پیسے کی کی نمائش ہو نمائش کی جائے پیسے کی کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ایک میں مثال دیتا ہوں اس سے آپ خلوص کا اندازہ لگا لیں ایک ایک بندہ گیا میدان جہاد میں اور لاش اس کی آئی لوگوں نے کہا شہید کی لاش آگئی حضور نے فرما مردود کی لاش آگئی میدان جنگ سے آیا واپس کیوں اس کا اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں آگے جاؤں گا میں لڑوں گا اور لوگ کہیں گے بہت بڑا مجاہد ہے اور بہت بڑا ہے ہمیں یہ مردود ہے جس عمل میں خلوص نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ازاداری سید الشہداء دو چیزوں کا نام ہے ایک مجلس ایک جو آپ ماتم کرتے ہیں یہ دو ہی ہیں نا یہ امانت الہی ہے شہداء کربلا کی یہ امانت ہے اسیران کربلا کی آغاز کب سے ہوا اس کا آغاز کب سے ہوا سید الشہداء کی شہادت کے بعد آپ کے باوفا ذل جناہ نے آپ کی لاش سے اقدس کا چکر لگایا بیٹھ گیا ذل جناہ بیٹھ گیا اپنی پیشانی کو مظلوم کے خون کے ساتھ رنگین کیا رنگین کر کے خیموں کی طرف دوڑا کوئی بول بھی رہا تھا رو بھی رہا تھا ذل جناہ ہے گھوڑا ہے سہرا میں چلا جاتا نہر میں جا کے چھلانگ لگا دیتا پتہ نہیں کیوں کیوں خیموں کی طرف دوڑا شاید اس وجہ سے دوڑا ہو شاید علی اکبر شہید ہوئے 
شہادت کی خبر حسین لائے عباس زہید ہوئے شہادت کی خبر حسین لائے اون محمد زہید ہوئے شہادت کی خبر حسین لائے حسین شہید ہوئے شہادت کی خبر لانے والا کوئی نہ تھا حسین کی شہادت کی خبر لایا خیموں میں داخل ہوا اب بی بیاں جنہوں نے ابھی بھائی کو رخصت کیا تھا زین ڈلی ہوئی ہے رکابیں ٹوٹی ہوئی ہے جا بجا تیر لگے ہوئے ہیں بی بیاں کھڑی ہوئی ہلکا بادا زلجنا سے لپٹ گئی ہوگی یا حسینہ وا حسینہ کی صدایں بلند ہوگی بی بیاں لپٹ گئی زلجنا سے کسی نے کہا ہوگا اے زلجنا بتا میرے بھائیہ کو کہاں ہوتا رہا اے زلجنا بتا میرے وارث کو کہاں ہوتا رہا اے زلجنا بتا میرے مولا کو کہاں ہوتا رہا ازادار و امام کی ایک چار سالہ بچی ہے جو زلجنا کی گردن تک تو نہ پہنچ سکتی تھی زلجنا کے قدموں کو شاید پکڑا ہو اس بچی نے ایک سوال کیا مولا حسین بھی پیاسے تھے یہ بچی بھی پیاسی ہے مولا حسین بھی پیاسے ہے یہ بچی بھی پیاسی ہے بچی چار سال کی ہے مولا تریسر سال کے ہیں بچی نے سوال کیا یا جواد ابی اے میرے بابا کا گوڑا مجھے یہ نہ بتا میرے بابا کو کیسے اتارا یہ نہ بتا میرے بابا کو کہاں اتارا یا جواد ابی اے میرے بابا کا زلجنا جب میرا بابا مجھ سے مل کے گیا تھا اور تین دنوں کا پیاسا تھا اکتل آمی سکیانا اور بتا میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا ام کتلا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا علا لعنت اللہ علا لعنت اللہ